إذا كنت تعاني من ألم الرقبة والصداع أو تصلب في الظهر والأكتاف أو تشعر بضيق الصدر وتتعب بسرعة وحتى النوم لا يعطيك الراحة الكافية أو إذا كنت ترى أن شكل جسمك يتغير وتشتكي من بروز الرأس للأمام فهذه هي أعراض تحدب فقرات أعلى الظهر وعليك معالجة هذه المعضلة بأسرع وقت لأن إهمالها هو النافذة لتطور ألم الرقب المزمن والانزلاق الغضروفي ومشاكل التنفس بهذه الحلقة حأشرح اختبار زيادة تحدب فقرات أعلى الظهر وطريقة العلاج المضمونة بالمنزل وفي خلال أسبوعين بإذن الله تعالى تابع معي حالة تحدب فقرات أعلى الظهر إلى الأمام تسمى هايبر كايفوسز أو الظهر المستدير يوجد ثلاثة أسباب لهذه الحالة التشوهات العظمية وهي نادرة وتصيب الأطفال وفقر فيتامين دال وهشاشة العظام وهي غالبا عند كبار السن وأخيرا نمط الحياة الحديث فأصبحت الحالة شائعة جدا عند المراهقين وتسبب تحديات أكبر من مجرد ألم الرقبة وتغير شكل الظهر مثل صعوبة رفع الذراعين وضيق الصدر وارتجاع المريء وصعوبة البلع وانتهاء بضعف الشخصية والشعور بالخجل والانطوائية على النفس وخاصة عند الفتيات في سن المراهقة لنبدأ باختبار ما إذا كنت تعاني من هذه الحالة هذا الفحص المنزلي البسيط يعطيك فكرة عملية عن درجة تقوس الفقرات الصدرية بشكل شبه دقيق ببساطة الاختبار هو قياس لمدى قدرة جسمك على التعامد على الجدار نبدأ الاختبار بهذا الترتيب أولا اسند الكاحلين من الأسفل ثم المقعدة ثم أعلى الظهر وأخيرا أرجع الرأس بشكل أفقي مع النظر للأمام مباشرة لتحصل على تعامد لهذه المفاصل بهذا الشكل في حالة عدم القدرة على عمل ذلك أو في حالة ثني الرقبة والنظر للأعلى لكي تصل للجدار فهذا يدل على أنك تعاني من زيادة تقوس الفقرات الصدرية وعليك ممارسة التمارين التالية لعلاج هذه الحالة إذا قمنا بتشريح مشكلة تحدب فقرات أعلى الظهر نجد أنها تخلق مجموعتين من المشاكل الأولى هي ضعف في العضلات العنقية الأمامية وعضلات الظهر المقابلة لها من الخلف وثانيا تخلق قصر في هذه العضلات الصدرية وعضلات الأكتاف والرقبة المقابلة لها من الخلف ويجب علاج كل هذه المشاكل معا لا تقلق فقط اتبع برنامج التمارين التالية وإذا صعب عليك أداء التمارين في البداية فلا تقلق ولا تستسلم فهذا لا يعني أنك فشلت فقط ابدأ بعمل ما تستطيع فعله ومع الوقت سوف تتقدم وتتقن التمرين نبدأ البرنامج بتمرين إطالة عضلات الصدر والرقبة هذا التمرين يعمل على فتح الصدر عن طريق إطالة العضلات الصدرية وعضلات الرقبة القصيرة وضعية التمرين في وضعية الجلوس تحرك إلى حافة المقعد وانحني للخلف على مسند الظهر ثبت الأرجل على الأرض وقم بسند العنق بوضع اليدين خلفها للقيام بالتمرين انحني للخلف بقدر ما تستطيع ثم أرجع المرفقين للأسفل حتى تشعر بشد جيد في عضلات الصدر والرقبة احتفظ بالشد لبدة 30 ثانية وكرر التمرين ثلاثة مرات على الأقل هذا التمرين ممتاز لشد العضلات الفقارية العميقة ويعالج ألم التنفس لأنه يعمل على فرد العضلات الصدرية التمرين الثاني لإطالة عضلات الرقبة والأكتاف وضعية التمرين شد ظهرك في وضع مستقيم وانظر الأمام مباشرة أرجع اليد اليسرى خلف ظهرك ثم قم بدوران الرأس 45 درجة لليمين للقيام بالتمرين أمسك الرأس باليد اليمين وقم بجذبه للأسفل بلطف حتى تشعر بالشد من بداية العنق وحتى الكتف ثم عد للعشرة ثم استرخي وكرر ذلك خمسة مرات على الأقل ثم انتقل لتكرار التمرين الجانب الآخر اليد اليمين خلف الظهر دوران الرأس 45 درجة لليسار 
وجده بالرأس للأسفل بيدك اليسار حتى تشعر بالشد ثم عد للعشرة وكرر ذلك خمسة مرات الآن ننتقل لتمارين التقوية نبدأ بالتمرين الثالث لتقوية عضلات الرقبة نحتاج في هذا التمرين لمنشفة صغيرة توضع تحت الرأس كلما زاد سمك المنشفة زادت قوة التمرين وضعية التمرين استلقي على ظهرك بحيث يكون بتوء الرأس القدالي على المنشفة واثني الركب لتثبيت الحوض للقيام بالتمرين نقوم بحركة تشنتك عن طريق ثني الدقن كأنك تحاول لمس العنق ثم الضغط على المنشفة للأسفل واستمر بالضغط لمدة خمس ثواني يجب أن تظل الدقن مطوية بحركة تشنتك طوال مدة الضغط هذا التمرين يعمل على شد عضلات باسطات العنق العميقة كرر التمرين عشرة مرات قد تشعر بشد قوي في العضلات بعد التمرين وهذا طبيعي خاصة في حالة أن العضلات ضعيفة جدا يمكنك مع الوقت زيادة قوة التمرين عن طريق زيادة الضغط لرفع لوحي الأكتاف عن الأرض أو زيادة عدد ثواني شد العضلات لأكثر من عشرة ثواني وأخيرا تمرين رقم أربعة لتقوية أعلى الظهر والأكتاف هذا التمرين أيضا مميز جدا بتجنيده لعضلات الأكتاف وعضلات الظهر العميقة للقيام بالتمرين نحتاج حزام تمرين مطاطي قف باستقامة مع شد الظهر وامسك الحزام وارفع الذراعين بمحاذاة صدرك مع ثني المرفقين بهذا الشكل للقيام بالتمرين قم بشد الحزام باستخدام عضلات الظهر بحركة تدوير الأكتاف للخارج والخلف لتصنع حرف W بهذه الطريقة عد ثلاثة عداد ثم استرخي وكرر ذلك عشرة مرات لثلاثة مجموعات تفصلها دقيقة راحة قم بتعديل طول حزام المقاومة ليعطيك مقاومة مناسبة لك وقم بزيادة المقاومة مع الوقت وهذا كل شيء داوم على ممارسة هذه التمارين مرة في اليوم لمدة أسبوعين على الأقل وسوف أضمن لك التخلص من تحدب فقرات أعلى الظهر بإذن الله تعالى وفي الختام لا تنسى تشاركنا تجربتك مع التمارين في التعليقات وأسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك للمتابعة للنهاية لا تنسى الضغط على زر الاشتراك بقناة سكون مد مع تفعيل زر الجرس وسوف أبقيك على الطلاع بكل ما هو جديد ومفيد لنمط حياة صحي معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه